Hello friends, my name is Trupti and you are watching NPC, the channel where you can learn all the concepts related to physics and today we will discuss some important case study based questions related to your chapter first, electric charges and electric fields. So don't waste your time and let us start the class. Before I start the class, I want to share one more important thing. If you want to watch the quick revision video of this chapter first then you can go to the description box in description box there will be a link click that link you can be able to easily watch that video okay so let's start our class case study based question and the first question is related to charge between parallel plates okay charge between parallel plates ka ek paragraph aapko given hai and this paragraph ko you can be read carefully aapko carefully read karna hai okay and then जो भी questions given है उनके answers करना है okay तो first of all charge between parallel plates surface charge density is defined as the charge per unit surface area of surface charge distribution ठीक है surface charge density के बारे में हमने पढ़ा है surface charge density क्या होता है ऐसा sigma से denote करते हैं और sigma की जो value है वो क्या होती है total charge divided by area ठीक है यहाँ पर area को as consider किया है so q by s भी लिख सकते हैं ये जो है ये कांस्टेंट के लिए ठीक है कांस्टेंट टर्म हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं बट इन केस ऑफ वेरिएबल वी कैन यूज दिस टर्म डी क्यू बाई डी एस ओके क्योंकि यहाँ हम छोटे छोटे पार्ट्स में चार्जेस को डिवाइड करेंगे ठीक है एरिया को डिवाइड करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके अगेन टू लार्ज थीन मेटल प्लेट्स यहाँ पर टू लार्ज थीन मेटल प्लेट्स की वन है आपको एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है ठीक है क्लोज टू इच अदर ऑन द इनर सर्फेस इनर सर्फेस पर प्लेट्स है और सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है 17 इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी टू ठीक है एस ऑन इन बिलो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रिलेशन होता है इज इक्व टू सिग्मा बाई एप्सल नॉट इस फॉर्मूले को हम यूज करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके सो योर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट ठीक है एंड ई अगेन जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ई इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट ठीक है फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन एंड सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ओके सो आउटर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होगा सो देर विल बी कैंसल आउट इच अदर ओके सो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी जीरो एंड जीरो और वैसे भी जो भी आप चार्जेस कंसिडर करते हैं वो इन करते हैं तो इन जो भी होंगे पैरेलल चार्जेस या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वो जीरो होंगे ठीक है सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जीरो नाउ थर्ड वन इज ई बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या होगा ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा बाई एप्सल नॉट सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है सेवनटीन इन टू पावर माइनस और एप्सल नॉट इज द परमिटिविटी एंड द वैल्यू इज 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व ओके इसे सॉल्व करेंगे आप सो योर आंसर विल बी सी ओके वन पॉइंट नाइन इंटू टेन पावर माइनस टेन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द प्लेट राइट साइड प्लेट के एंड एट डिस्टेंस टू सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ई एंड सिग्मा का जो रिलेशन होता है या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ठीक है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है सो so, डिस्टेंस आप टू सेंटीमीटर ले या टेन सेंटीमीटर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है सो योर आंसर विल भी वन एज टू वन ठीक है क्योंकि हम हम जो रेशियो है वो तो फाइंड कर ही नहीं सकते डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रही है ओके सो योर आंसर विल भी फर्स्ट सॉरी सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन फाइनाइट प्लेन मेटल द गाउशियन सर्फेस गाउशियन सर्फेस क्या होगा ओके okay. तो हमने गाउस की एप्लीकेशन में ये पढ़ा है कि जब थीन प्लेट फाइनाइट मेटल प्लेट है तो उसके अराउंड गाउशियन सर्फेस सिलेंड्रिकल होता है ओके सो योर आंसर बी विल बी करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है तो इसमें जो पैराग्राफ में जो जो भी चीज़ें गीवन है वो तो आपको केयरफुली रीड करना है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए ठीक है कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए ठीक है भले ही पैराग्राफ में कोई भी चीज़ आए उसके बारे में एक्चुअल आपको नॉलेज होगा तो आप आंसर सही कर पाएंगे ओके चलिए रीड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैराग्राफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जनरल इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजन टू इट एट इच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ओके तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है एक कर्व है और जिन पे ठीक है टेंशन ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड हो जाती है ठीक है फील्ड लाइन इन 
इज अ स्पेस कर्व दैट इज अ कर्व इन थ्री डायमेंशन एक कर्व है जो कि थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दस यूज टू पिक्टोरियल मैप ठीक है इस तरह से पिक्टोरियल मैप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज और अ कन्फिग्रेशन ठीक है ये अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से होगा ठीक है मीन्स आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज से एंड हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होता है ओके द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज मोर नियर टू चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड वीक ओके सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज लेस मीन्स जहाँ पर जिस पॉइंट पर क्लोजेस्ट स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ओके okay. और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में काफ़ी स्पेस होगा वहाँ लेस होगी ओके तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव के लिए हम हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं ओके सो हायर टू लोअर सो योर आंसर विल बी ए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और फोर्स ओके आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है फर्स्ट इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ओके सेकेंड अ क्लोजली स्पेस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यस ये करेक्ट रीजन है ठीक है क्लोजली स्पेस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक है थर्ड भी देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड अ सॉलिड स्पियर एट सेम ठीक है सॉलिड स्पियर एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों के लिए डिफरेंट है ठीक है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव के लिए इस तरह से होगा और स्पीयर uh, के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा ओके नाउ नेक्स्ट दे हो फिजिकली नेचर फिजिकली नेचर नहीं होता है उनका जो होता है एक्चुअली इंट्रेंसिक नेचर होता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पर जाती है तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ को ओके सो सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली इनवर्ड होती है ठीक है पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी ठीक है इस तरह से हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी सो रेडियली इनवर्ड नाउ व्हाट काइंड ऑफ चार्ज आर वन टू थ्री वन टू थ्री जो पॉइंट्स आपको गिवन है उनमें चार्ज क्या होगा तो डायरेक्शन से आप डिफाइन कर सकते हैं चार्जेस की वैल्यू को देखो फर्स्ट पे आउटवर्ड है है ना आउटवर्ड है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो आउटवर्ड के लिए पॉजिटिव तो आपका पॉजिटिव कहाँ है ये सी और डी दोनों पॉजिटिव है ठीक है दोनों में से आप आगे देख लीजिए पॉइंट टू में क्या हो रहा है इनवर्ड हो रहा है मतलब नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है क्यू टू नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल की पहले डेफिनेशन गिवन है आपको एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ओके द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कॉल्ड द सेंटर ऑफ डायपोल ये आपका एक डायपोल है ओके माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज इसका जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट जो है वो कहलाता है डायपोल का सेंटर ओके और डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेजर्ड बाय अ फैक्टर क्वांटिटी इस डायपोल की स्ट्रेंथ को हम पी से डिनोट करते हैं और पी इज इक्व टू होता है वन चार्ज ठीक है नो मैटर वॉट इट्स नेचर ओके चार्ज लेना है आपको ओनली वन एंड उनके बीच का डिस्टेंस लेना है डिस्टेंस अगर आपने स्मॉल एल कंसिडर किया है देन एल ओके जनरली सेंटर से स्मॉल एल सेंटर से स्मॉल एल तो एल प्लस एल टू एल कंसिडर करते हैं ठीक है तो वो भी आप कर सकते हैं ओके नाउ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी उसके डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लाइज एट सेम प्लेस ठीक है मीन्स जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर उसी पर लाइ होता है नेगेटिव चार्ज जैसे ऐसे कौन से मोलिक्यूल्स हैं सी एंड सी ठीक है सी ओ टू एंड सी एच फोर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है दोनों एक ही पॉइंट पर लाइक करते हैं हाउ एर दे डेवलप अ डायपोल मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ठीक है ये जो है एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं इसका मतलब कि डायपोल अभी नहीं है बट डायपोल बनाने के लिए इनका डायपोल बनाने के लिए हम इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एंड देन फिर ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं पोलराइज हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं पोलराइज का सिंपल सा मीनिंग है सेपरेट होना ओके okay? नाउ बट सम मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे एच टू ओ ठीक है पानी का जो आइटम है उसके मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट बनाते हैं एंड विच आर कार्ड पोलर मॉलिक्यूल्स ठीक
मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की क्या यहाँ पर कंडीशन हो सकती है अप्लाई हो सकती है तो पोलराइजेशन का अभी हमने पढ़ा है पोलराइज कर देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायपोल पे अप्लाई होता है तो उसे पोलराइज कर देता है मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सेपरेट कर देता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द डिस्टेंस डिस्टेंस आपको फाइंड करना है डिस्टेंस डी भी ले सकते हैं आप एल भी ले सकते हैं कोई भी आप सजेस्ट कर सकते हैं बिटवीन टू चार्जेस टू चार्जेस के बीच में ओके फोर कूलम चार्जेस की जो वैल्यू है आपकी फोर कूलम है इच ठीक है दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो होना ही है ऑब्वियसली अगर डायपोल है सो सो फोर कूलम एंड फोर कूलम और उनके बीच का डिस्टेंस आपको नहीं पता है अभी डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है सिक्स यूनिट ओके यूनिट मीन्स जो भी आपका वैल्यू डिस्टेंस की आएगी उसका आपको क्या करना है यूनिट लिखाना है ठीक है यूनिट लिखना है नाउ पी इज इक्व टू होता है वन चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस ठीक है सो पी की वैल्यू यहाँ गिवन है सिक्स क्यू फोर है नाउ डी क्या होगा सो डी को सब्जेक्ट सिक्स बाई फोर सो इसे कैलकुलेट करेंगे सो आंसर यूल बी वन पॉइंट फाइव ओके नाउ नेक्स्ट द डायपोल मोमेंट ऑफ टू इक्वल चार्जेस टू सी सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर नाउ टू चार्जेस हैं आपके पास एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव और इनकी वैल्यू इनका मैग्नीट्यूड है टू कूलम ठीक है दोनों का सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपके पास टू सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो टेन पावर माइनस टू मीटर हो जाएगा अब डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन से पी इज इक्व टू वन चार्ज मीन्स टू इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर दीजिए टू इंटू टू इंटू टेन पावर माइनस टू सो योर आंसर विल भी जीरो पॉइंट जीरो फोर कूलम मीटर नाउ नेक्स्ट डायपोल मोमेंट्स आर यूज टू कैलकुलेट किसके लिए कैलकुलेट की जाते हैं डायपोल मोमेंट्स यस स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल ऑफ द फील्ड ओके वॉट आर द डायमेंशन डायमेंशन क्या होंगे सो डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है पी इज इक्वल टू क्यू इन टू एल डिस्टेंस ठीक है अब क्यू के लिए आई इज इक्व टू क्यू बाई टी ओके सो यहाँ से क्यू इज इक्व टू होगा आई टी आई करंट है और करंट का यूनिट होता है एम्पियर एंड टाइम का टी सो क्यू की जो डायमेंशन होगी वो ए इंटू टी होगी सो क्यू के लिए ए सॉरी क्यू के लिए ए इंटू टी पुट करेंगे आप और लेंथ के लिए एल सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट आई एल टी ऑप्शन वन इज करेक्ट ओके सो हमने थ्री कैस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखे उनके पैराग्राफ्स रीड करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा क्लियर हुआ होगा आपने एंजॉय किया होगा अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड डिस्कस करेंगे क्विक रिविजन में ओके सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच